హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు నేను మీకు పూరీలు పొంగుతూ రావాలంటే పిండిని ఎలా కలుపుకోవాలో చూపించబోతున్నాను దీనికోసం మనం పాలు రవ్వ ఇవేమి ఉపయోగించినక్కర్లేదండి ఇంట్లో ఉన్న మనకు పిండితోనే చిన్న చిన్న టిప్స్తో ఉపయోగించి పూరీలు ఇలా పొంగేలాగా చేసుకోవచ్చు సో పిండిని ఎలా కలుపుకోవాలో కూడా చూపించబోతున్నాను అలా అంతేకాదండి ఈ పూరీలోకి ఈజీగా అండ్ ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఆలు మసాలా కుర్మా కూడా ఎలా చేయాలో చూపించబోతున్నాను మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం దీన్ని ఎలా చేసేయాలో మనం ఆ ప్రాసెస్ ఏంటి ఇప్పుడు మనం చూసేద్దాము ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో ఒక కప్పు మైదా పిండి వేసుకోవాలి ఒక కప్పు మైదా పిండికి పావు కప్పు గోధుమ పిండిని యాడ్ చేసుకోవాలి మనం ఏ కప్తో అయితే మైదా పిండి వేసుకుంటామో ఆ కప్తోనే పావు కప్పు గోధుమ పిండి వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో కొద్దిగా సాల్ట్ కూడా వేసుకోవాలి కొద్ద సాల్ట్ వేసుకొని ఈ పిండి మొత్తాన్ని ఒకసారి బాగా కలుపుకున్న తర్వాత నీళ్లు పోసుకుంటూ మనం దీన్ని పూరి పిండికైతే ఎలా కలుపుకుంటామో అలా సాఫ్ట్గా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో కొద్ది కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుంటూ మనం ఈ పిండిని పూరి పిండిలాగా సాఫ్ట్గా కలుపుకోవాలి ఇందులో మనం పాలు అలాగే రవ్వ వంట సోడా ఏది ఉపయోగించటం లేదండి కేవలం మనం ఈ పిండి అలాగే నీళ్లు పోసుకుంటూనే ఈ పూరి పిండిని మనం కలుపుకుంటున్నాము ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత దీనిలో ఒక టీ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకొని మరొకసారి ఒక రెండు నిమిషాలు బాగా కలుపుకున్న తర్వాత ఒక తడి పట్ట పెట్టి దీనిపైన చుట్టేసి మూత పెట్టి ఒక ఇరవై నిమిషాల పాటు ఈ పిండిని నాననిస్తే సరిపోతుంది సో ఇక్కడ వీడియోలో చూపిస్తున్నాను కదా సో అలా మనం దీన్ని కలుపుకున్న తర్వాత తడి బట్ట చుట్టి ఒక ఇరవై నిమిషాల పాటు దీన్ని నాననిద్దాము ఇప్పుడు ఇరవై నిమిషాల తర్వాత ఈ పిండిని మనం మరొకసారి రెండు నిమిషాల పాటు ఇలా బాగా కలుపుకోవాలి ఇలా పిండిని మనం బాగా ఒత్తుకున్న తర్వాత దీన్ని రెండు భాగాలుగా విడదీసి ఒక భాగాన్ని ఇలా మనం అప్పడాల కర్ర పైన ఇలా బాగా కలుపుకుంటూ రోల్ చేసుకోవాలి ఇలా రోల్ చేసుకుంటూ మనం నైఫ్ తోటి కట్ చేసుకున్నట్లయితే మనకి ఈ ఉండలు అనేవి చాలా కరెక్ట్ షేప్లో వస్తాయి అనమాట చాలా మంచి షేప్లో వస్తాయి సో ఇప్పుడు వీటన్నిటి ఇలా కట్ చేసుకున్న తర్వాత వీటిని మనకు కావాల్సిన సైజులో ఈ ఉండల్ని కట్ చేసుకోవాలి అంటే మనకి పూరీలు చిన్న సైజులో కావాలంటే చిన్నగా లేదంటే పెద్దగా కావాలంటే పెద్దగా ఇలా మన ఇష్టము మనకి ఏ సైజు కావాలో సో ఆ సైజులో ఇలా కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు వీటిని చిన్న చిన్న ఉండలుగా చేసుకొని ఒక పక్కకు పెట్టేసిన తర్వాత కొద్ది కొద్దిగా పిండి అద్దుకుంటూ ఈ వీటిని మనం పూరి పిండిలాగా ఒత్తేసుకోవాలి ఇక్కడ నేను ఈ పిండి గోధుమ పిండి తీసుకున్నానండి మీరు ఇష్టమైతే మైదా పిండి కూడా తీసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు వీటిని ఇలా నేను పూరిలాగా ఒత్తుకుంటున్నాను ఇక్కడ నేను చిన్న సైజ్ చేసుకుంటున్నానండి ఎందుకంటే మనకి ఇవి ఆ ఆయిల్లో పొంగి కాస్త పెద్దగా అవుతాయి కాబట్టి సో ఇన్ని కొంచెం చిన్న సైజ్ చేసుకుంటున్నాను మనకు ఏ సైజ్ కావాలో సో ఆ సైజ్లో మనం ఈ పూరిని చేసుకోవాలి ఇలాగే పిండి మొత్తాన్ని పూరిలుగా ఒత్తేసుకోవాలి ఇప్పుడు పిండి మొత్తాన్ని ఇలాగే పూరిలాగా చేసుకున్న తర్వాత స్టవ్ వెలిగించుకుని స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టుకొని డీప్ ఫ్రై సరిపడ ఆయిల్ వేసుకోవాలి మనకి ఆయిల్ బాగా హీట్ ఎక్కిన తర్వాత మాత్రమే మనం ఈ పూరీల్ని వేసుకొని కాల్చుకోవాలి ఆయిల్ మనకి హీట్ అవ్వకుండా వేసేస్తే ఈ పూరీలు మనకి అంతగా పొంగవు అది గుర్తుంచుకోండి ఇప్పుడు ఈ పూరీలను ఒక్కొక్క పూరీని ఇలా వేస్తూ మనము కొద్దిగా మెల్ మెల్లమెల్లగా ఇలా ప్రెస్ చేస్తూ ఉన్నట్లయితే మనకి ఈ పూరీలు అనేవి చాలా బాగా పొంగుతాయి చూస్తున్నారు కదా మనం ఇందులో ఎలాంటి పాలు అలాగే రవ్వ ఇవేవి వేయకుండా కూడా మనకి ఈ పూరీలు అనేవి ఎంత బాగా పొంగుతున్నాయో సో మనం ఇంట్లో ఉండే మైదా అలాగే గోధుమ పిండితో ఇలాగే పూరీలు చేసేసుకోవచ్చండి సో చూస్తున్నారు కదా మనకు పూరీలు అనేవి ఎంత బాగా పొంగుతున్నాయో సో ఇలా పూరీ వేసుకున్న తర్వాత దీనిపైన ఇలా కొద్ది కొద్దిగా మనం ప్రెస్ చేస్తూ ఆయిల్లో ప్రెస్ చేస్తూ ఉన్నట్లయితే మనకి ఈ పూరీలు అనేవి పైకి పొంగుతూ వస్తాయన్నమాట సో మిగిలిన పూరీలన్నింటిని కూడా ఇలాగే మనం కాల్ చేసుకుందాము ఇప్పుడు ఈ పూరీలోకి ఆలు మసాలా కుర్మ ఇలా చేయాలో కూడా చూసేద్దాము సో స్టవ్ వెలిగించుకొని స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టుకొని టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి మనం తీసుకున్న వెజిటబుల్స్ క్వాంటిటీని బట్టి మనం ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఆయిల్ హీట్ ఎక్కిన తర్వాత ఇందులో సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ మొక్కలను కూడా వేసుకొని వేయించుకోవాలి ఇక్కడ నేను చిన్న సైజు ఉల్లిపాయలు ఒక రెండు తీసుకున్నాను వీటిని సన్నగా కట్ చేసి ఇందులో వేసుకున్నాను అలాగే ఇందులో కొద్దిగా కరివేపాకును కూడా వేసుకోవాలి ఇవన్నీ వేసుకున్న తర్వాత మనం దీన్ని బాగా ఫ్రై అయ్యేంత వరకు అంటే ఈ ఆయిల్లో మనకి ఈ ఉల్లిపాయలు బాగా ఫ్రై అయ్యేంత వరకు వేయించుకోవాలి 
మనకి ఆనియన్స్ ఎంత బాగా ఫ్రై అయితే మనకి గ్రేవీ అనేది అంత బాగా వస్తుంది సో ఇలా మధ్య మధ్యలో కలుపుకుంటూ మనం ఈ ఆనియన్స్ని ఆయిల్లో బాగా ఫ్రై చేసుకుందాము ఇప్పుడు ఈ ఉల్లిపాయలు బాగా మనకి వేగిపోయిన తర్వాత ఇందులో కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేసుకొని కలుపుకోవాలి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసిన తర్వాత ఒక రెండు నిమిషాల పాటు పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయించుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా మొక్కల్ని కూడా వేసుకొని మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి మనం తీసుకున్న వెజిటేబుల్స్ క్వాంటిటీని తగ్గట్టు మనం ఈ ఆనియన్స్ అలాగే టమాటాలను కూడా తీసుకోవాలి ఇక్కడ నేను రెండు టమాటాలని సన్నగా కట్ చేసి వేసుకుంటున్నాను ఇలా కలుపుకుంటూ మనము ఫ్రై చేసుకుంటున్నట్లయితే టమాటాలు కూడా ఈజీగా ఈ ఆయిల్లో మగ్గిపోతాయి ఇప్పుడు ఇందులో ముందుగానే ఉడికించి పెట్టుకున్న క్యారెట్ అలాగే బీన్స్ ముక్కలుగా చేసుకొని ఇందులో వేసుకోవాలి నేను ఆల్రెడీ ఆలు అలాగే క్యారెట్ బీన్స్ ముక్కల్ని కొద్దిగా ఉప్పు వేసి విడిగా ఉడికించి పెట్టుకున్నాను ఇలా విడిగా ఉడికించి పెట్టుకోవడం ద్వారా మనకి కూర అనేది చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఇందులో క్యారెట్ అలాగే బీన్స్ ముక్కలు వేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి బాగా కలుపుకొని ఒక మూడు నిమిషాల పాటు సిమ్లోని దీన్ని ఉడికించుకోవాలి ఇలా వీటిని కలుపుకుంటూ సిమ్లోనే ఒక మూడు నిమిషాల పాటు వీటిని ఉడకనివ్వాలి ఇప్పుడు ఇందులో ముందుగా ఉడికించి పెట్టుకున్న బంగాళదుంప ముక్కల్ని కూడా ఇలా చేత్తోనే స్మాష్ చేసుకుంటూ వేసుకోవాలి లేదంటే నైఫ్తో అయినా సరే కట్ చేసి వేసుకోవచ్చు ఇలా వేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత ఇందులో రుచికి సరిపడా ఉప్పు అలాగే కొద్దిగా పసుపు అలాగే వన్ అండ్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ కారపొడి కూడా వేసుకోవాలి ఇందులో మనకి ఈ కూర అనేది స్పైసీగా ఉంటేనే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది కాబట్టి కారం కాస్త ఎక్కువ వేసుకుంటే బాగుంటుంది ఇక్కడ నేను వన్ అండ్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ కారపొడి వేసుకున్నాను ఇవన్నీ వేసిన తర్వాత దీన్ని మనం బాగా కలుపుకొని ఒక రెండు నిమిషాల పాటు సిమ్లో అలాగే ఉడకనివ్వాలి ఒకవేళ మీకు కనుక ఇష్టమైనట్లయితే పచ్చి బటాణీ కూడా వేసుకోవచ్చు కానీ బటానీ వేసుకునే ముందు మాత్రము దాన్ని కూడా ఉడికించి ఇందులో వేసుకోవాలి అలాగే డైరెక్ట్గా బటానీ అయితే వేయకూడదు ఇప్పుడు ఇదంతా ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత ఒక రెండు నిమిషాలు ఇలాగే వదిలేసి ఆ తర్వాత దీనిలో కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకొని మనం ఈ కూరని ఉడికించుకోవాలి ఇప్పుడు వాటర్ మొత్తము ఇనికిపోతూ మనకి కూర దగ్గర పడే టైంలో ఇందులో కొద్దిగా ధనియాల పొడి అలాగే కొంచెం కరా మసాలా కూడా వేసుకొని ఒకసారి బాగా కలుపుకొని మూత పెట్టేసి ఇంకో రెండు నిమిషాలు సిమ్లోని దీన్ని ఉడకనివ్వాలి మనం ఇందులో ఆల్రెడీ ఆలు వేసాం కాబట్టి మనకి ఇది వాటర్ అనేది చాలా ఈజీగా పీల్ చేస్తుంది అలాగే మనం వెజిటేబుల్స్ అని ఉడికించాం కాబట్టి మనకి కూర కూడా చాలా ఈజీగా రెడీ అయిపోతుంది ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత మూత పెట్టేసి ఒక రెండు నిమిషాల పాటు సిమ్లోనే ఉడికించుకోవాలి సో చూసారు కదా మనకు ఆయిల్ మొత్తం పైకి తేలుతూ గ్రేవీ అనేది రెడీ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు ఇందులో లాస్ట్లో కొద్దిగా కొత్తిమీరను కూడా సన్నగా కట్ చేసి వేసుకొని ఇంకొకసారి బాగా కలుపుకొని ఒక ఒక నిమిషం అలా ఉంచేసి మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుంటే మనకి పూరిలోకి ఎంతో సూపర్ టేస్టీగా ఉండే ఆలు మసాలా కుర్మ రెడీ అయిపోయినట్టే చూసారు కదా ఎంతో సింపుల్గా అండ్ ఈజీగా మనం పూరీల్ని ఎంత సాఫ్ట్గా ఎలా ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చో అండ్ అందులోకి ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఆలు మసాలా కుర్మ కూడా ఎంత ఈజీగా చేసుకోవచ్చో చూసారు కదా సో ఇక్కడ నేను టేస్ట్ చేస్తున్నాను చూసారా పూరీలు మనకి ఎంత సాఫ్ట్గా ఉన్నాయో సో వీటి టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుందండి మీరు మీ ఇంట్లో ట్రై చేయండి డెఫినెట్గా మీకు నచ్చుతుంది మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి అండ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు మళ్ళీ మరొక మంచి రెసిపీతో మీ ముందుకు వస్తాను అంతవరకు థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో బాయ్